தமிழகத்தில் முதன்முறையாக அரசு பள்ளியில் ரொபோட்டிக் ஆய்வகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது அரசு பள்ளி மாணவர்கள் உட்பட பலரின் வரவேற்பை பெற்றுள்ள இம்முயற்சி குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு மதுரை தத்தனேரி திருவிகா மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நீங்கள் இப்போது பார்க்கும் இந்த ரொபோட்டிக் ஆய்வக வகுப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது பதினான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த ஆய்வகத்தை அமைத்து அமெரிக்க இந்திய ஃபவுண்டேஷனுடன் இணைந்து ரோபோட்டிக்ஸ் குறித்த விழிப்புணர்வை மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி வருகிறது மதுரை மாநகராட்சி குழந்தைகளுக்கு இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் பற்றி முழு விவரங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்கள வந்து விஞ்ஞானிகளாக மாற்றுறதுக்கு உண்டான முயற்சி தான் இது இங்கு ரோபோக்களை வடிவமைக்கும் மாணவர்கள் அவற்றை கணினியுடன் இணைத்து இயங்கவும் வைக்கின்றனர் இதன் மூலம் மாணவர்களின் திறன் பெருமளவு அதிகரிக்கும் என நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் பயிற்றுநர்களும் ஆசிரியர்களும் மேக்ஸ் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே வந்து ஜாய்ஃபுல் லேர்னிங் நம்ம கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் லேப் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் சின்ன சின்ன ஸ்கில் செட்டை டெவலப் பண்ணுறது அவங்களுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி ஸ்கில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் அவங்களோட அனாலிட்டிக் ப்ராப்ளம் இந்த ஸ்கில்லாம் வந்து இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் மூலிமா சப்போர்ட் பண்ணுன்ற ஒரு காரணம் இந்த ஸ்கூலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நாளைக்கு அவங்க ஃபீல்டில் போகும்போதுமே இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரோபோக்களை தாங்களாகவே உருவாக்கி இயங்க வைப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறும் மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் விவசாயம் இராணுவம் உள்பட நாட்டுக்கு தேவையான வகையில் ரோபோக்களை உருவாக்க ஆசை கொண்டுள்ளதாகவும் உவகை தெரிவிக்கின்றனர் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ரோபோ பண்ணுறனா ஆசை இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து படிக்கிறதுல ரோபோ ரோபோ பண்ணுறதுல ஒரு ரோபோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அதை செய்ய முறை எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா செய்யணும் இன்னும் நிறையா செஞ்சு நம்ம நாட்டுக்கு நிறையா பண்ணணும் அரசு பள்ளி மாணவர்களை அறிவியல் வல்லுநர்களாக உருவாக்க முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த முயற்சி ஏழை எளிய மாணவர்களின் வருங்காலத்தில் பெரும் மாற்றங்களை உருவாக்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை புதிய தலைமுறைக்காக மதுரையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் குணாவுடன் செய்தியாளர் கணேஷ்குமார்